वेलकम बैक स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अवर अनदर ऑनलाइन वीडियो लेक्चर यह वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज इमोबलाइजेशन ऑफ एंजाइम विच इज वेरी सिंपल एंड ईजी चैप्टर टू अंडरस्टैंड एंड इट्स वेरी शॉर्ट चैप्टर सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर नाउ वॉट इज immobilization first we will see the definition of immobilization immobilization means to stuck to adhere to attach to immobilize okay kisi cheez ke sath stuck hona adher hona immobilize hona aap aise usko bol sakte hain immobilization theek hai abhi hame kya immobilize karna hai kaun si cheez immobilize karni hai we have to immobilize the enzyme ओके वी हैव टू इमोबलाइज द एंजाइम सो वॉट इज एंजाइम इमोबलाइजेशन इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्फाइनिंग द एंजाइम मॉलिक्यूल्स टू अ सॉलिड सपोर्ट मैट्रिक्स ओवर विच अ सबस्ट्रेट इज पास एंड कन्वर्टेड इन टू द प्रोडक्ट दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ एंजाइम इमोबलाइजेशन मतलब क्या है ये एक प्रोसेस है जहाँ पर एंजाइम मॉलिक्यूल अटैच होता है कन्फाइन uh, होता है टू अ टू एनी सपोर्ट मैट्रिक्स टू एनी सॉलिड सपोर्ट उस सॉलिड सपोर्ट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स जहाँ पर सबस्ट्रेट पास किया जाता है एंड दैट सबस्ट्रेट इज कन इज बीन कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट दैट इज नोन एज द एंजाइम इमोबलाइजेशन जस्ट टू कन्फाइन ओके द एंजाइम अब एक बार एंजाइम ये सॉलिड सपोर्ट मैट्रिक्स में एडर हो गया कन्फाइन हो गया तब हम उसको बोलते हैं इमोबलाइज्ड एंजाइम ओके सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इमोबलाइज्ड एंजाइम एन इमोबलाइज्ड एंजाइम इज वन हुज मूवमेंट इन द स्पेस हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड आइदर कम्प्लीटली और टू अ स्मॉल लिमिटेड रीजन मतलब एक बार सॉलिड सपोर्ट मैट्रिक्स में एंजाइम एडर हो जाता है तो फिर वो उस एरिया के लिए ही रेस्ट्रिक्टेड होता है इट कांट मूव फ्रॉम दैट एरिया और इट कांट कम आउट ऑफ दैट एरिया इट कैन नॉट कम आउट फ्रॉम दैट एरिया ओके फॉर एग्जांपल शेर को अगर किसी केज में डाल दिया तो वो उस केज में ही घूमेगा केज के बाहर वो नहीं आ सकता जब तक आप केज खोले ना ओके दैट लॉयन विल रिवॉल्व अराउंड दैट केज और इन साइड दैट केज इन दैट पर्टिकुलर एरिया द सेम केस इज ऑफ द एंजाइम वो उस एरिया में ही रिवॉल्व होगा उस एरिया में ही अपनी एक्टिविटी दिखाएगा वो बाहर नहीं आ सकता सो दैट इज द इमोबलाइज एंजाइम ओके सो दिस डेफिनेशन और द कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वॉट इज इमोबलाइज एंजाइम तो मैट्रिक्स के ऐसा होना चाहिए सॉलिड सपोर्ट आप जो बोल रहे हैं जिस एंजाइम जहाँ पर हमें एडर करना है कन्फाइन करना है टू दैट सॉलिड सपोर्ट तो वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए इट मस्ट बी इनर्ट दिस प्रॉपर्टीज दिस फोर प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज टू अंडरस्टैंड इट मस्ट बी इनर्ट इनर्ट मीन्स वॉट अनेबल टू मूव वो मूव नहीं होना चाहिए इट मस्ट बी स्ट्रैगनट ओके दैट इज नोन एज द इनर्ट वो मैट्रिक्स अगर हलेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी एंजाइम की एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी तो अल्टीमेटली इट विल इट विल रिजल्ट इन टू द मिस बिहेवियर ऑफ द रिएक्शन और रिएक्शन विल नॉट विल नॉट गेट कंप्लीटेड ओके सो वो मैट्रिक्स कैसा चाहिए इनर्ट चाहिए मूवमेंट उसकी नहीं होनी चाहिए दैट इज नोन एज द इनर्ट देन इट मस्ट बी फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल physically strong and stable means what uh, suppose the enzyme is adder to the matrix okay so that matrix agar koi reaction hoti hai koi hard reaction hoti hai to fir wo matrix weak nahi hona chahiye agar hard reaction hogi to matrix kya ho jayega it will burst out so that matrix ye matrix ki jo bursting property wo nahi dikhani chahiye isliye matrix kya chahiye the matrix must be strong so that it can handle even the strongest reaction okay so that is the physically strong and stable it must be cheap okay matlab cost effective chahiye रीजनरेबल मीन्स इट मस्ट इट कैन बी री यूज वेन आप एक एंजाइम एडर करते हो उसकी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद आप उसको री यूज कर सकते हो रीजनरेट कर सकते हो तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए एक आइडियल मैट्रिक्स के लिए या फिर एक आइडियल सपोर्ट सिस्टम के लिए 
ओके तो ये सब चीजें क्यों वाई द एंजाइम इज बीन इमोबलाइज टू द मैट्रिक्स वॉट इज द रीजन बिहाइंड दैट सो द रीजन इज वेरी सिंपल देर आर सर्टन रीजन्स विच आर प्रेजेंटेड ऑन दिस स्लाइड सो अमॉन्ग दैट आई विल टेल यू टू थ्री रीजन्स सो फर्स्ट सो दैट एंजाइम कैन बी रीयूज ओके अगर आप एंजाइम वो मैट्रिक्स में स्टक कर देते हो और उसी एंजाइम के हेल्प से चार पांच रिएक्शन कैरी आउट हो रहे हैं तो लेट दैट एंजाइम रिमेन स्टॉक ऑन टू दैट मैट्रिक्स सो दैट इट कैन बी रीयूज टू कैरी आउट दी अदर रिएक्शंस ओके सो पहला क्या है कि एंजाइम का रीयूज हो जाता है दैट इज द फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग इज दैट यर एंजाइम इज बीन यूज इन वेरी स्मॉल अमाउंट इट्स नॉट नेसेसरी टू यूज कंप्लीट एंजाइम even a small part of enzyme can also be uh, is also liable to carry out the reaction aur wahi small amount of enzyme dusri reaction ke liye bhi reuse ho sakta hai ye uska ek bahut important uh, kya kahenge hum the reason hai ki why enzymes are been immobilized okay plus it enhances the stability it increases the rate of reaction मतलब जो रिएक्शन द कन्वर्जन ऑफ सब्सटेड इनटू प्रोडक्ट दैट रिएक्शन इज वेरी स्टेबलाइज्ड फॉर्म ओके सो दैट इज देयर एंड द मेन इंपॉर्टेंट रीजन इज दैट द प्रोडक्ट व्हिच इज बीन फॉर्म इट इज नॉट कंटेमिनेटेड जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वही प्रोडक्ट हमें मिलता है ओके उस प्रोडक्ट में कोई इम्प्योरिटी नहीं है या फिर कोई एंजाइम का कंटेंट नहीं है द प्रोडक्ट इज बिन प्रोडक्ट okay so that is their product is not uh, contaminated with the enzyme so th these are the certain reasons why we why we immobilize the enzymes getting my point so that is there let's see the classification of carriers or we can say classification of the matrix aap kon kon se matrix use kar sakte hain to us uh, three dividation hai inorganic organic uh, natural carriers and organic synthetic carriers तो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इनऑर्गेनिक कैरियर्स दिस आर स्टेबल एंड एग्जाम्पल्स आर सिलिका पोरस ग्लास सम मिनिरल मटेरियल्स आर ऑल्सो बीन इंक्लूडेड लाइक सेलाइट इज देयर एंड सेंटोनाइट इज देयर सो दिस ऑल आर द मिनिरल मटेरियल्स विच विच यू कैन यूज एज द मैट्रिक्स ओके और उसके बाद है ऑर्गेनिक नेचुरल कैरियर्स जो नेचुरली डिराइव्ड है एंड As compared to this, all the three organic natural carriers ये best है because इसके कोई there are side effect तो किसी के भी नहीं है लेकिन ये naturally organic है so the reaction is been carried out in a very stabilized form. So organic natural carrier को uh, uh, demand सब वैसे demand तो तीनों के equal है लेकिन as compared to all the three it is somewhat little bit higher to higher as compared to this both okay organic natural carriers तो उसके examples हैं DEAE डी ए ई सेल्यूलोस डी ए ई स्टैंड फॉर डाई इथिल अमाइन इथिल सेल्यूलोस ओके डाई इथिल अमाइन इथिल सेल्यूलोस सो इट इज मोस्टली ये क्रोमेटोग्राफी के लिए भी यूज किया जाता है टू प्रिपेयर द कॉलम ओके सो डी ए ई उसके बाद सी एम सेल्यूलोस इज देयर बट डी ई को बहुत डिमांड इट इज 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 बिन मेन यूज इन द क्रोमेटोग्राफी एज वेल एज इमोबलाइजेशन टेक्निक्स नेक्स्ट इज डेक्सट्रैंड डेक्सट्रैन इट इज दी ब्रांचड चेन ऑफ ग्लूकैन पॉलीसैक्राइड्स आर देयर शुगर्स आर देयर एगेरोज एगेरोज वन सेकेंड इट इज दी पॉलीसैक्राइड एंड विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी सी सीड ओके सो पेक्टीन इज देयर पेक्टीन इट इज वन ऑफ द फाइबर विच इज मोस्टली फाउंड इन दी फ्रूट्स ओके विच इज हेट्रो पॉलीसैक्राइड दैट इज द पेक्टीन दैन काइटोसैन काइटोसैन इज ऑल्सो अ पॉलीसैक्राइड विच इज कम्पोज ऑफ ग्लूकोज रेसिड्यूज सो दैट इज द काइटोसैन ऑर्गेनिक सिंथेटिक कैरियर्स में है दिस आर दी हाई केमिकल एंड मैकेनिकल दे हैव दी केमिकल एंड मैकेनिकल स्टेबिलिटी एग्जाम्पल्स और पॉलीस्टाइरिन पॉलीस्टाइरिन बहुत जगह पर यूज किया जाता है पॉलीस्टाइरिन ये एक वी कैन से एक पॉलीमर है ओके सिंथेटिक एरोमेटिक पॉलीमर है which is made from monomer styrene okay polystyrene ke polystyrene means many to bahut sare styrene units banata hai polystyrene to styrene ka matlab hi hai it is the synthetic aromatic uh, hydrocarbon polymer okay that is the polystyrene uh, polyvinyl acetate uh, it is the aliphatic uh, rubber synthetic polymer okay rubber polymer hai ye 
सिंथेटिक है डेफिनेटली एंड लास्ट इज एक्राइल पॉलीमर्स एक्राइल पॉलीमर्स दिस आर द ग्रुप ऑफ द पॉलीमर्स सो येस दिस ऑल आर दिस ऑल थ्री टाइप्स आर द कैरियर्स जहाँ पर आप मैट्रिक्स स्टक कर सॉरी जहाँ पर आप एंजाइम स्टक कर सकते हो एंजाइम इमोबलाइज कर सकते हो ओके ये जितने भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक नेचुरल कैरियर्स ऑर्गेनिक सिंथेटिक कैरियर्स और उसके एग्जाम्पल्स ये सब किसके टाइप से मैट्रिक्स के टाइप से उसी को कैरियर्स कहा गया है जहाँ पर आप एंजाइम अपना इमोबलाइज कर सकते हो एडहर कर सकते हो ठीक है तो देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ द एंजाइम इमोबलाइजेशन फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स इन फिजिकल मेथड एड्सॉप्शन इन ट्रैपमेंट एंड इन कैप्सुलेशन इज देयर इन केमिकल मेथड कोवैलेंट बाइंडिंग इज देयर व्हिच इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स सपोर्ट सिस्टम एंड क्रॉस लिंकिंग अभी हम वन बाय वन एक एक मेथड देखेंगे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस जस्ट अबाउट द एड्सॉप्शन मेथड फिजिकल एड्सॉप्शन मेथड जो बहुत सिंपल है The name itself indicates adsorption means for two uh, यहाँ पर यहाँ पर just enzyme is been adsorbed to the solid support matrix. When you will see the diagram, you will come to know what is the diagram about. Just observing the diagrams आपको तुरंत click हो जाएगा कि exactly क्या बताया गया है यहाँ पर क्या है See you can uh, you can see the diagram. When when you will see the diagram, you will come to know. what actually it is there okay let uh, i'll tell you the diagram now yahan par jo orange color mein dikha orange color mein jo dikhaya gaya hai it is the uh, support matrix jahan par aapko enzyme immobilize karna hai jo green color ke dikhaya green color mein dikhaya gaya hai that is the enzyme abhi एड्जॉप्शन प्रोसेस होगी मतलब जो ग्रीन कलर का एंजाइम है वो ऑरेंज कलर के सॉलिड सपोर्ट मैट्रिक्स में एडर हो गए एड्जॉर्ब हो गए ओके एड्जॉर्ब नॉट एब्जॉर्ब इट इज ए डी एस ओ आर पी ओके बिज जस्ट सरफेस पे वो अटैच हो गए और वो कैसे अटैच हुए बहुत लाइटली अटैच हुए ओके वेरी लाइटली दे आर बीन अटैच बाय वी कैन से वेंडर वॉल फोर्सेज और द हाइड्रोजन बॉन्ड और द आयोनिक बॉन्ड ओके सो दैट दे कैन बी इजिली रिमूव और फिर उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है लास्ट डायग्राम आप देख सकते हैं एड्सॉप्शन और फिर क्रॉस लिंकिंग हो रही है और बाद में मीन्स दिस आर बीन अटैच बाई द आयोनिक हाइड्रोजन और वेंडर वॉल फोर्सेज सो दैट दे कैन बी रिमूव इजिली ओके सो दैट इज देयर वैसे इमोबलाइजेशन दो टाइप्स में वो डिवाइड होता है रिवर्सिबल एंड इ रिवर्सिबल इमोबलाइजेशन अभी इ रिवर्सिबल इमोबलाइजेशन में क्या होता है इन इ रिवर्सिबल इमोबलाइजेशन अटैच अटैच इज द एंजाइम टू द मैट्रिक्स एंजाइम इज अटैच टू द मैट्रिक्स इन सच अ वे दैट द एंजाइम कैन नॉट डिटैच ओके एंजाइम डिटैच नहीं होता है एंजाइम को निकाला नहीं जा सकता फिर वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेज से अटैच होगा इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक ब्रेक होता है लेकिन साथ में मैट्रिक्स को भी ब्रेक करना पड़ेगा तब जाकर वी कैन सेपरेट इट और दूसरा है रिवर्सिबल मतलब जहाँ पर वीक फोर्सेस यूज किया जाता है तो एड्सॉप्शन इज वन ऑफ द रिवर्सिबल मेथड ओके जहाँ पर वीक फोर्सेस से एंजाइम को सॉलिड सपोर्ट में एडर किया जाता है फिर जब इसको निकालना हो तो यू कैन जस्ट रिमूव दी एंजाइम इन अ वेरी इजी एंड क्विक मेथड और मैट्रिक्स सॉलिड सपोर्ट मैट्रिक्स ऐसे ही रहता है सो दैट इज द एड्सॉप्शन दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फिजिकल एड्सॉप्शन और इसके एग्जाम्पल है एड्सॉर्बेंट्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं आयन एक्सचेंज मैट्राइसिस आयन एक्सचेंज मैट्राइसिस का एग्जाम्पल है डी ई ए ई ओके जो पॉजिटिव चार्ज है पोरस कार्बन क्ले हाइड्रस मेटल ऑक्साइड जो हमने पहले स्टडी पहले एग्जांपल्स देखे कैरियर्स के वही उसके बाद किससे कौन से बॉन्ड से अटैच है वो मैंने आपको बताया सो दिस इज ऑल अबाउट इट्स वेरी सिंपल जस्ट एंजाइम इज बीन अटैच टू दिस ऑन टू दिस सरफेस बाय द वीक फोर्सेस बस यही दिखाया गया है और देर आर डिफरेंट मेथड स्टैटिक प्रोसेस इज देयर डायनामिक रिएक्टर लोडिंग इलेक्ट्रो डिपोजिशन अभी स्टैटिक प्रोसेस में क्या होता है Uh, यहाँ पर जस्ट एंजाइम इज इज इमोबलाइज टू दैट मैट्रिक्स ओके और टू द कैरियर विदाउट एजिटेशन मतलब यहाँ मिक्स नहीं है डायरेक्टली एंजाइम को अटैच किया जाता है सॉलिड सपोर्ट में विदाउट एनी हेल्पिंग एजेंट दैट इज द स्टैटिक प्रोसेस मतलब कुछ हलाया नहीं जाता है सब स्टैगनट है कोई मिक्सिंग नहीं है कुछ नहीं हो रहा है दैट इज द स्टैटिक मतलब uh, 
जो क्या बोलते हैं आप उसको मैट्रिक्स है इट इज बीन अटैचमेंट के समय ही उसको स्टैटिक रखा जाता है उसको स्टैगनेंट रखा जाता है दैट इज द स्टैटिक डायनामिक प्रोसेस में ऑपोजिट होता है देर इज सम वॉट मिक्सिंग मिक्सिंग के वजह से वो जो अपना एंजाइम है दैट इज बीन इमोबलाइज प्रॉपरली टू दैट मैट्रिक्स बाय द हेल्प ऑफ द मिक्सिंग एक बार अटैच हो गए तब तो डेफिनेटली आप उसको हला नहीं सकते लेकिन अटैचमेंट के समय तक यू कैन मिक्स इट ओके तो डायनामिक में अटैचमेंट ही एजुटेशन से होती है थर्ड है रिएक्टर लोडिंग अभी रिएक्टर लोडिंग में क्या किया जाता है कैरियर इज प्लेस्ड इनटू द रिएक्टर ओके मतलब जो आपका मैट्रिक्स है उसको रिएक्टर में डाला जाता है और फिर एंजाइम सॉल्यूशन ऊपर से डाला जाता है ठीक है बाय एजिटेटिंग मीन्स फर्मेंटर में डाला जाता है बाय एजिटेटिंग और बाय एजिटेटिंग दैट कैरियर और द मैट्रिक्स एंड द एंजाइम सोल्यूशन गेटिंग माई पॉइंट सो दैट इज द रिएक्टर लोडिंग मीन्स वॉट रिएक्टर ओके कैरियर रिएक्टर में डाला जाता है और फिर उसके ऊपर से एंजाइम सॉल्यूशन डाला जाता है और फिर मिक्सिंग की जाती है जब आप मिक्स करते हो तो डेफिनेटली दैट एंजाइम इज गोइंग टू स्टक ऑन टू दैट ऑन टू दैट मैट्रिक सपोर्ट सो दैट इज द रिएक्टर लोडिंग नेक्स्ट इज इलेक्ट्रो डिपोजिशन यहाँ पर क्या किया जाता है कैरियर इज कैरियर या फिर मैट्रिक्स इज प्लेस्ड क्लोज टू वन ऑफ द इलेक्ट्रोड ओके इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड के क्लोज कैरियर प्लेस किया जाता है ऑन दी एंजाइम बात और फिर करंट पुट किया जाता है डेफिनेटली इलेक्ट्रोड है तो करंट पुट किया ही जाएगा और फिर जैसे ही करंट पुट करते तो एंजाइम जहाँ पर वो जिस क्लोज विसिनिटी में एंजाइम होंगे वो एंजाइम माइग्रेट हो गए टू दैट कैरियर एंड गेट डिपोजिटेड ऑन टू दैट कैरियर सो दैट इज द सिंपल इलेक्ट्रो डिपोजिशन मीन्स यर देर इज देर इज यूज ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द करंट सप्लाई इज देयर तो फिर करंट सप्लाई जैसे पास होता है दैट एंजाइम इज बिल स्टक टू दैट मैट्रिक सपोर्ट सो दिस आर दी फोर मेथड्स ऑफ एड्सॉप्शन सो वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस लिटिल और नो कन्फर्मेशन चेंज ऑफ द एंजाइम थोड़ा या फिर वी कैंट गिव एश्योरिटी और वी कैंट गिव श्योरिटी ऑफ दिस दैट कि जो मैट्रिक्स है वो चेंज अपना शेप चेंज होगा या नहीं उसका शेप चेंज करेगा या नहीं एक्चुअली देर इज शेप चेंज नहीं करते हैं मैट्रिक्स बट इन सर्टन केसेस इट मे हैपन ओके इट इज़ वेरी सिंपल मेथड वेरी सिंपल अमोंग ऑल द मेथड्स एड्सॉप्शन इज वेरी सिंपल एंड एंड चीप मेथड ओके नेक्स्ट देर आर नो रिएजेंट्स रिक्वायर्ड फॉर दिस एंड इट इज वाइडली यूज फॉर मेनी प्रोसेसेस अब इसका डिसएडवांटेज क्या है इट इज द स्लो मेथड and uh, yes there is disruption of the enzyme protein resulting from change मीन्स यहाँ पर थोड़े से पैरामीटर स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं टेम्परेचर पी एच या फिर आयोनिक स्ट्रेंथ ओके सो दिस ऑल दिस ऑल दिस ऑल आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस एड्स ऑप्शन मेथड द नेक्स्ट मेथड वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो थैंक यू